డేటా టైప్ డేటా సైట్ ఉన్నా టైప్ కావాలని లేదు ఎన్ని టీవీ షోస్ ఉన్నా ఎన్ని మూవీస్ ఉన్నా అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాండాస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఇంపోర్ట్ పాండాస్ యాజ్ పీడీ ఓకే ఓకే స్పెరింగ్ మిస్టేక్ ప్యాండస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం మనం ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డేటా సెట్ రీచ్ రీచ్ చేయడానికి ఒక వేవ్ లాంటి తీసుకుంటున్నాను అన్నమాట సో అది ఒక ప్రతిసారి చూపిస్తాను డేటా సెట్ రీచ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పీటీ డాట్ రీడ్ సిఎస్వి సిఎస్వి నేను ఎందుకు రాస్తున్నాను అంటే రీడ్ సిఎస్వి అనేది నా ఫైల్లోనే డాట్ సిఎస్వి ఫార్మాట్లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను సిఎస్వి రీడ్ సిఎస్వి అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఫైల్ రీచ్ చేస్తాను ఓకే ఫైల్ రీడ్ అయింది నేను ఇప్పుడు ప్రతిసారి డే ఈ డేటా సెట్ కాల్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇది అయినంత రాయాలి ఇది అయినంత రాయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక వేరుగా తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డిక్టర్ చేస్తున్నాను నేను డేటా అనేది నేను ప్రతిసారి ఎప్పుడైతే నేను డేటా ఈ డేటా ఈ డేటా అనేది డేటా నా ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేస్తున్నా అప్పుడు ఈ డేటా సెట్ అనేది మొత్తం మొత్తం రీడ్ అవుతుంది అనమాట అందుకే ఈ డేటా నా ఆబ్జెక్ట్ నేను తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే డేటా డాట్ ఓకే డేటా డాట్ హెడ్ అనేది తీసుకుంటాను డేటా డాట్ హెడ్ అనే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ డేటా డాట్ హెడ్ ఏం చేసేది అంటే మన డేటా సెట్లోని టాప్ ఫైవ్ రోజు మాత్రం ఇచ్చేది అనమాట డిఫాల్ట్గా మాత్రం ప్యాండస్ మనకి రిటర్న్ చేసేది టాప్ ఫైవ్ రోజు అనమాట అది నాకు టాప్ ఫైవ్ రోజు కావాలి నాకు ఒక ఫైవ్ రోజు ఒక టెన్ రోజు కావాలి ఫిఫ్టీన్ రోజు కావాలి ట్వంటీ రోజు కావాలి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ హెడ్ తర్వాత అక్కడ పెనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో ఈ పెనాలిసిస్ మాత్రం మనం నెంబర్ అనేది మ్యానువల్గా ఎంటర్ చేయాలి నాకు టెన్ రోజు కావాలి ఇచ్చాం చూస్తే మొత్తం టెన్ రోజు ప్యాన్ ఇచ్చినాం మొత్తం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు కావాలి అన్నట్టు టెన్ రోజు ఇచ్చింది ఫిఫ్టీన్ రోజు కావాలి అడుగుతున్నాను ఫిఫ్టీన్ రోజు వస్తే వస్తే ఇది అనమాట హెడ్ ఒక బీ బీటీ ఒక హెడ్ అంటే ఇదే హెడ్ యూజ్ హెడ్ వల్ల యూజ్ చేయాలి అనమాట పక్క హెడ్ యూజ్ చేస్తే అనమాట డేటా సెట్ అనేది చూడడానికి పక్క హెడ్ యూజ్ చేయాలి అప్పుడు కాకుండా నాకు డేటా సెట్లోని లాస్ట్ ఫైవ్ లాస్ట్ ఫైవ్ రోజు కావాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే డేటా డాట్ టేల్ టేల్ ఇచ్చేస్తే లాస్ట్ ఫైవ్ రోజు వస్తాయి డిఫాల్ట్గా టేల్ కూడా తీసుకునేది లాస్ట్ ఫైవ్ రోజు నాకు అలా కాదు మేనర్గా నాకు ఎక్కువ రోజు కావాలన్నప్పుడు మేనర్గా ఎంటర్ చేయాలి టెన్ రోజు టెన్ ఎంటర్ చేస్తే టెన్ రోజు మేనర్గా మనకి ఇస్తుంది అనమాట ట్వంటీ ఇస్తే ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఇస్తే ఫిఫ్టీ అలా ఎన్ని రోజు మన నెంబర్ ఇస్తే అన్ని రోజు అని మనకి రిటర్న్ చేసింది హెడ్ టేల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు తమ మనకి ఇది అయిపోయింది ఫైవ్ జీరోస్ చాలా సూపర్ ఉంది ఓకే మన డేటా సెట్ మా ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటి టైప్ కాలం మనం షో కాలం మూ టీవీ షోస్ ఏమైనా మూవీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి మాకు కావాలి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఫస్ట్ వచ్చే ఐడియా ఏంటి మూవీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి టీవీ షోస్ ఏమైనా అంటే అందరూ ఉంటారు కౌంట్ చేయలేము అనుకుంటారు ఫస్ట్ ఏం చే ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ డేటాలోని టైప్ అనే కాలానికి కౌంట్ అని పెట్టేస్తారు ఇప్పుడు ఎలా అంటే నేను ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను డేటా దాంట్లోనే నాకు టైప్ అనే కాలం కావాలి అందుకే టైప్ అని రాస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు మొత్తం సిరీస్ అనమాట ఇది మీరు ఎప్పుడైతే వా సింగిల్ రో కా కాలం సింగిల్ సింగిల్ కాలం బుక్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇది ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే సిరీస్లో తీసుకుంటుంది ఇదంతా చూడాలంటే టైప్ అని వస్తే చాలా సూపర్ ఆప్షన్ టైప్ అని వచ్చి టైప్ లాగ్ పెనాలిసిస్ ఓపెస్తే సిరీస్ చూసే సిరీస్ ఇది టైప్ తీసేస్తాను అందుకే అనుకుంటాను డాట్ కౌంట్ అని ఇచ్చేస్తే మనకి ఈ మూవీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి టీవీ షోస్ ఎన్నో ఉన్నాయి వచ్చేస్తే అనుకుంటారు కదా ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను కౌంట్ అని ఇచ్చాను ఏమైందంటే ఏమైంది ఇప్పుడు లెంత్ వచ్చింది మనకి ఎప్పుడైతే మనం కౌంట్ ఇస్తామో అప్పుడు మనకి లెంత్ అనేది వచ్చింది అనమాట దేని లెంత్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ డేటా సెట్లో నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఏమి ఉన్నాయి అది ఆ లెంత్ ఇచ్చింది మనకి కౌంట్ లెంత్ ఆఫ్ డేటా అన్న డేటా డాట్ కౌంట్ అన్న ఏదన్నా ఒకటే మనకి 
డేటా డాట్ కౌంటర్ అన్న డేటాలోని కాలమ్స్ లుక్ తీసుకొని కౌంటర్ అన్న మనకి ఎలా చూసినా సరే ఈ రోజు లెంత్ అనేది మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ టైప్ తీసేసి డాట్ కౌంటర్ అన్నా సరే నెంబర్ నాకు అలాగే ఉంటుంది సో ఒక సారీ సరే డేటా డాట్ కౌంటర్ అనేటప్పుడు ప్రతి ప్రతి కాలం వైజ్ మనకి డేటా వస్తుంది అన్నమాట ప్రతి కాలం వైజ్లోని మనకి డేటా వస్తుంది డేటా డాట్ కౌంటర్ వచ్చినప్పుడు ప్రతి కాలం వైజ్లో మనకి ఎన్ రోజు ఎన్ని అయితే రోజు ఉన్నాయి సారీ చెప్పడం మర్చిపోయాను డాట్ కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు నల్ వ్యాలీస్ మాత్రం కౌంట్ చేయదు అనమాట అందుకని మనకి షో ఐడీలో నల్ వ్యాలీస్ లేవు అందుకే సిక్స్ థౌజండ్ వచ్చింది టైప్లో నల్ వ్యాలీస్ లేవు టైటిల్లో లేవు డైరెక్టర్లు వచ్చేసరికి నల్ వ్యాలీస్ ఉన్నాయి అందుకని ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది అండ్ డీటెయిల్గా కావాలంటే డేటా డాట్ ఈజ్ ఎన్ఐ డేటా డాట్ ఈజ్ ఎన్ఐ అని వస్తే డాట్ సమ్ చూడండి కథ ఇప్పుడు ఇప్పుడు షో ఐడీలో అని నాకు దీన్ని రోజు అంటే నాకు రో లేవు షో ఐడీలో జీరో ఉంది జీరో జీరో టై టైప్లో జీరో టైట్లో జీరో డైరెక్ట్లో వచ్చేసరికి వన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ రోజు నల్ వ్యాలీస్ ఉన్నాయి అందుకని మనకి డైరెక్టర్లోని ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రోజు మాత్రమే ఉన్నాయి వితౌట్ నల్ వ్యాలీస్ డేటా డాట్ కౌంట్ ఇచ్చిన వితౌట్ నల్ వ్యాలీస్ మనకి ఎన్ని రోజు ఎన్ని ఎన్ని అయితే రోజు ఉన్నాయి ఆ రోజుకి మొత్తం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి ఇది అనమాట కౌంట్ గురించి బట్ మనకు వచ్చిన ఏంటి మనకి టైప్ అనే కావాలని మూవీస్ మూవీ ఎన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని టీషర్స్ ఉన్నాయని తెలియదు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు డాట్ వ్యాలీ కౌంట్స్ అనే మెథ ఫంక్షన్ అనేది మనం యూస్ చేయాలి డాట్ వ్యాలీ కౌంట్స్ అనేది ఓన్లీ సిరీస్కి మాత్రమే అది వర్క్ అవుతుంది అది ఏం చేసేది అంటే ఏవైతే యూనిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో వీటిలో టైప్ టైప్ అనే కాలం ఉన్నాయి ఆ యూనిక్ వాల్యూస్ ఎన్ని టైమ్స్ అయితే రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని టైమ్స్ అది కౌంట్ చేసి మనకు రిటర్న్ చేసింది అది డాట్ వ్యాల్యూస్ చేసే పని వ్యాల్యూ కౌంట్ చేసే పని నాకు ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే టైప్లో మూవీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి టీవీ షోస్ ఏమో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయి నాకు అలా కాకుండా యూనిక్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఐ మీన్ ఏవైతే యూనిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి నేను చూడాలి అప్పుడు ఏం చేస్తారు టైప్లోని డేటా డాట్ టైప్ డాట్ ఈఎంఐ క్యూ యూనిక్ ఏమన్నాయి యూనిక్ వాల్యూస్ అంటే మూవీ ఒకటి టీవీ షో ఉన్నాయి మనకు టైప్ అనేది కావాలని ఓన్లీ మూవీ టీవీ షో ఈ టూ వే టూ ఈ టూ వే ఈ టూ స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ టూ స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ టూ ఈ టూ స్ట్రింగ్స్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ రిపీట్ అవుతుంది అదే అనమాట యూనిక్ వ్యాలీస్ అంటే ఏవైతే యూనిక్గా ఉన్నాయో ఆ వ్యాలీస్ మాత్రమే తెస్తాయి అవి ఇంత ఇంత డేటాలో మనకి మనకి తెలియదు ఇప్పుడు మనకు కనిపించేది టాప్ ఫైవ్ రోజులు మొత్తం టెన్ థౌసండ్ రోజు ఉంటే మనం అన్ని రోజులు చూడలేము కదా ఎన్ని ఎన్ని ఆ మూవీ ఎక్కడ ఉంది టీవీ షో ఎక్కడ ఉంది ఇది ఇంకా మూవీ షో కాకుండా సపోజ్ ఇంత టీవీ షో కాకుండా నాకు డ్రామా షో అనే ఉంది ఆ డ్రామా షో ఎక్కడ టెన్ థౌసండ్ రోజులో ఉంది నాకు ట్వంటీ థౌసండ్ మంది ట్వంటీ థౌసండ్ రోజులో టెన్ థౌసండ్ నైన్ రోజులో డ్రామా అనే ఒకే ఒక డ్రామా అనే ఒక స్ట్రింగ్ అక్కడ ఉంది నాకు చూడడం ఎలా అయితే తెలియదు నాకు అది ఎలా అది ఎక్కడ ఉందో తెలియదు సో ఉందో లేదో కూడా నాకు తెలియదు అవి చూడాలంటే డాట్ యూనిక్ అని యూస్ చేస్తే అప్పుడు వాటిలో యూనిక్ వ్యాలీస్ ఏమున్నాయని అవి మాత్రం లిస్ట్ అవుట్ చేసి మనకు రిటర్న్ చేసింది అది యూనిక్ పని చేసే పని వ్యాలీ కౌంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏవైతే యూనిక్ వ్యాల్యూస్ ఉన్నాయో వీటిలోని ఆ యూనిక్ వ్యాల్యూస్ ఎన్నిసార్లు అయితే రిపీట్ అవుతున్నాయో అది అన్ని టైమ్స్ ఎన్ ఎన్ టైమ్స్ అయితే రిటర్న్ అవుతున్నాయో ఎన్ని టైమ్స్ అయితే అక్కడ అవుతున్నాయో అవి అన్ని టైమ్స్ మనకి రిటర్న్ చేసేది నంబర్ చూపిస్తాను అది కూడా డేటా డాట్ టైప్ డాట్ వ్యాల్యూ వ్యాల్యూ కౌంట్స్ ఏమైంది ఇక్కడ మూవీ ఏమో డేటా కౌ వ్యాల్యూ కౌంట్స్ ఎన్ని ఇచ్చింది అంటే ఫస్ట్ యూనిక్ వ్యాల్యూస్ తీసుకుంటుంది దీంట్లో యూనిక్ వ్యాల్యూస్ ఉన్నాయి మూవీ టీవీ షో ఉన్నాయి ఆ యూనిక్ వ్యాల్యూస్తోని ఎన్ని ఎన్ని టైమ్స్ అయితే యూనిక్ వ్యాల్యూస్ రిపీట్ అవుతుందో చూసుకొని అని ఆ నెంబర్ అనేది మనకి ఆ నెంబర్ అనేది మనకి పక్కన రిటర్న్ చేసింది అనమాట ఇక్కడ ఏమవుతుంది మూవీ అనేది ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది టీవీ షో అనేది వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టైమ్ సిక్స్టీ నైన్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది ఇది ఇది సిరీస్ అనమాట ఇది సిరీస్లో ఇది ఏమో సిరీస్లో ఉంటుంది చెక్ చేసుకోవాలంటే టైప్ అనమాట టీవీపి టైప్ చెకింగ్ సిరీస్ దాట్స్ ఇట్
ఇది ఇండెక్స్ ఇది వాల్యూ ఇది ఇండెక్స్ ఇది వాల్యూ ఎందుకు ఇండెక్స్ ఇది ఎందుకు ఇది ఇండెక్స్ ఇది వాల్యూ అంటే ఇది సిరీస్ అనమాట సిరీస్లోని ఇండెక్స్ వాల్యూస్ దాట్స్ ఇట్ గుర్తుపెట్టుకో ఓన్లీ సింగిల్ కాలం ఉంటే అది అనమాట సిరీస్ మనకి ఇక్కడ సింగిల్ కాలం ఉంది వాల్యూస్ ఉన్నాయేమో ఇది సింగిల్ కాలం ఇవే ఇవే కాలము టూ ఇవి మూవీ చూసినామో ఇది రో అనమాట ఇది ఇండెక్స్ అనమాట ఇది ఇది ఒక రో ఇది ఒక రో మూవీ టీవీ షో ఏమో ఇండెక్సెస్ ఈ రెండు వ్యా నంబర్స్ ఏమో ఈ నంబరు ఈ నంబర్ కాలమ్స్ అనమాట సింగిల్ కాలం మన వ్యాల్యూస్ ఇవి నాకు మంచి రిప్రజెంటేషన్ కావాలి అంటే దెర్ ఆర్ దెర్ ఆర్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మూవీస్ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ టీవీ షోస్ అలా కావాలన్నమాట అవి నీట్గా సింగిల్ లైన్ రిప్రజెంటేషన్ అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మూవీస్ అండ్ టీవీ షోస్ డాట్ ఫార్మేట్ యూస్ చేస్తున్నాను నేను ఐ హోప్ మీకు ఫార్మేట్ వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఫార్మేట్ లో మనకు ఎక్కడ కర్లీ బ్రాకెట్ ఎక్కడ కర్లీ బ్రాకెట్ ఇచ్చాం అంటే డిఫాల్ట్ గా జీరో తీసుకుంటుంది ఇదే మనం తీసుకుంటుంది పొజిషన్ మీ పొజిషన్ ఇవ్వకపోతే ఇక నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తెలియ కోసం ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ డేటా డాట్ వాల్యూ కాన్స్ అనేది పోస్ట్ ఇండెక్స్ అనేది జీరో అనేది మనకి ఇండెక్స్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏంటి అంటే ఏ అయితే ఏదైతే మూవ్ ఉందో అది ఆ ఇండెక్స్ జీరో అనమాట ఆ ఇండెక్స్ జీరో అని మనకు వాల్యూ ఎంత ఉంది ఈ వాల్యూ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ వచ్చింది ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వాల్యూ ఈజీలో వచ్చింది కదా ఇది దీన్ని నేను రిప్రజెంటేషన్ కోసం నేను ఒక ఒక వేరుగుల్ ఇస్తున్నాను దీనికి ప్రతిసారి యూస్ చేయి పెద్ద లైన్ అయిపోద్ది అని ఈ పెద్ద లైన్ ప్రతిసారి ఇక్కడ ఫార్మేట్ ఓపెన్ చేయలేం కదా పెద్దగా అయిపోద్ది ప్రజెంటేషన్ బాగోదు అందుకని ఒక వేరుగుల్ ఇస్తున్నాను ఒక వేరుగుల్ ఇస్తున్నాను నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నోట్ టైమ్స్ అని ఇచ్చాను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాము నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇక్కడేమో నాకు మూవీస్ నెంబర్ వచ్చింది ఇక్కడేమో టీవీ షోస్ నెంబర్ వచ్చింది ఇక్కడ మూవీస్ నెంబర్ ఇక్కడేమో టీవీ షోస్ నెంబర్ బట్ ఇక్కడ ఏమో చిన్న ట్రిక్ ఉందన్నమాట మనం ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ప్రజెంటేషన్ మొత్తం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సరిగ్గా రాదు ప్రజెంటేషన్ చెప్తుంది అది కూడా చూసినట్టు ఇక్కడ దెర్ ఆర్ మూవీస్ అని వచ్చి నెంబర్ వచ్చి తర్వాత స్లాష్ అని వచ్చి తర్వాత టీవీ షో ఇదంతా వచ్చింది అది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఎప్పుడైతే ఇది ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అని ఇచ్చేస్తారో ఇది ఏం చేసిందంటే ఫస్ట్ జీరో మొత్తం తీసుకుంటుంది తర్వాత ఈ డేటా ఇది కూడా ఈ లైన్ కూడా ప్రింట్ చేసిద్ది తర్వాత జీరో మొత్తం తీసుకుంటే తర్వాత ఈ లైన్ కూడా ప్రింట్ చేసిద్ది అంటే మొత్తం మొత్తం డేటా మొత్తం ఒకేసారి తీసుకుంటుంది అది ఆ రో తీసేసుకుంటుంది దాని ఇండెక్స్ లేబుల్ తీసేసుకుంటుంది దాని వాల్యూ కూడా తీసేసుకుంటుంది దాన్ని దాని డేటా టైప్ ఏంటి దాని టైప్ ఏంటి నేమే ఏమంటే దాని టైప్ ఏంటి డేటా టైప్ ఏంటి అది కూడా ప్రింట్ చేసేసింది నాకు అదంతా వద్దు నాకు అదంతా ఎందుకు రా బాబు అని అదంతా వేస్ట్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇండెక్స్ జీరో అంటే ఇక్కడ మనకి ఇండెక్స్ జీరో అంటే ఏంటి రో జీరో రో రో జీరో ఇక్కడ ఈ రో జీరోలో జీరో త్రో అంటే ఇదే కదా ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ మూవీ కదా మూవీ అనేది లేబుల్ జీరో అనమాట అంటే మనం జీరో అంటే ఇదే జీరో మనకి మూవీ అనేది జీరో ఈ జీరోలోని మూవీ ఆఫ్ జీరో అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు మనకి ఈ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అప్పుడు చూస్తాను కదా అప్పుడు దీనికి ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత వన్ అంటే మనకి టీవీ షోస్ లైన్ అవి నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది పక్కన మనం ఇలా రో స్క్వేర్ బ్యాకెట్లో నెంబర్ నెంబర్ రో నెంబర్ రో నెంబర్లు ఇచ్చుకుంటే మనకి ఈ డేటా ఈజీగా వచ్చింది మనకి నెంబర్ ఫార్మేట్లో ఈజీగా వచ్చింది అందుకనే నేను లిస్ట్ లోపల నెంబర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు నీకు లిస్ట్ లోపల నెంబర్ డిఫైన్ చేస్తే సింపుల్గా ఆ నెంబర్ మాత్రం రిటర్న్ చేసిద్ది మొత్తం టోటల్ దాని టైప్ ఏంటి ఏదేంటి ఫ్లాష్ ఎన్నో నెక్స్ట్ లైన్ అవేం ప్రింట్ చేయలేం కదా 
చూసారా మొత్తం చాలా నీట్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి అది దానికి యూస్ చేస్తాం అనమాట మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ పైన సింగిల్ కోటేషన్స్ వచ్చాయి ఇది కూడా చూడడానికి బాగాలేదు మళ్ళీ అవి తీసేయడానికి ఏం చేస్తుంటే నేను ప్రింట్ చేస్తా ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అసలు అడ్జస్ట్ పోతాయి అనమాట దట్స్ ఎట్ నీట్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చింది దట్స్ ఎట్ ఫస్ట్ టాస్క్ మీద కంప్లీట్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు సెకండ్ టాస్క్ చేద్దాం గేర్ పెట్టేసుకున్నాక గేర్ పెట్టి సైడ్లో పెట్టేద్దాం సైడ్ సెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ టాస్క్ సెకండ్ టాస్క్ మనకి కాలం క్రియేట్ చేయమంటున్నారు నంబర్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ అనే కాలం క్రియేట్ చేయమంటున్నారు దాంట్లో ఎంతమంది అయితే యాక్టర్స్ ఉన్నారో సపోజ్ నాకు ఫోర్ ఫోర్ యాక్టర్స్ ఉంటాయి నలుగురు యాక్టర్స్ ఉంటారు ఆ నలుగురు యాక్టర్స్ నంబర్ కావాలి నలుగురు యాక్టర్స్ ఉంటే నాలుగు అనే నంబర్ కావాలి ఐదు యాక్టర్స్ ఉంటే ఐదు అనే నంబర్ కావాలి అలాగా ఆ నంబర్ అనే నంబర్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ అనే కాలం ఉండాలి అయితే ఇక్కడ మనకి ఏమైంది క్యాస్ట్ అన్న దాంట్లో మనకి ఇంతమంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ నువ్వు సరిగ్గా చూసినట్టయితే డాట్ 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 అని సింబుల్ వచ్చింది దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంకా కంటిన్యూషన్గా వాల్యూస్ ఉన్నాయి అని అర్థం ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ వాల్యూస్ అని నువ్వు చూడాలంటే అలాగ ఫస్ట్ ఇంకేం చేయాలి డేటా అలా టైప్ అనే కాలం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ముందు డేటాని ఇచ్చి ఆఫీస్లో దాంట్లో క్యాస్ట్ అనే కాలం ఇచ్చాను ఇస్తే ఏమైంది ఇక్కడ ఏంటి మొత్తం అన్ని రోజులు నాకు వచ్చేస్తుంది మొత్తం ఫిఫ్టీన్ రోజు సిక్స్ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ రోజు వచ్చేస్తుంది కానీ ఫస్ట్ నాకు అది అంటూ వద్దు నాకు ఫస్ట్ రో మాత్రమే కావాలి ఎందుకు ఫస్ట్ రో కావాలంటే ఫస్ట్ రోలో ఇంకా వాల్యూస్ ఎన్నో వాల్యూస్ ఉన్నాయి నాకు కావాలి ఇక్కడ కూడా చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి అవి కూడా నాకు చూపించట్లా విజువల్గా ఇక్కడ డాట్ 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 కంటిన్యూషన్ చెప్తాస్తా నాకు ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ రో ఉన్న మాత్రం ఫస్ట్ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రం కావాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ కూడా లిస్ట్లో లిస్ట్ స్క్వేర్ బ్యాగ్స్ జీరో ఇస్తే ఈ ఫస్ట్ రో మాత్రం ప్రింట్ అవుతుంది ఇస్తున్నాను చూస్తే చూసినప్పుడు ఈ ఫస్ట్ రో మాత్రం వచ్చేసింది ఇక్కడ మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు దాదాపు ఇక్కడ ఎంతమంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు మొత్తం నాకు ఏం చేయాలి నాకు నంబర్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ అనే కాలం క్రియేట్ చేసి దాంట్లోనే ఇక్కడ పది మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా అక్కడ పదిహేను నెంబర్ కావాలి ఎంతమంది యాక్టర్స్ ఉంటే అంత అన్ని నెంబర్లు అక్కడ కావాలి నాకు అది చేయాల్సి ఉంటాం ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ఈ మొత్తం అనేది ఏ ఫార్మేట్లో ఉందో చూద్దాం టైప్ అని ఇచ్చేస్తే సారీ టైప్ అని ఇస్తే స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో ఉంది ఫస్ట్ ఏం చేయండి స్ట్రింగ్ ఆ ఫార్మేట్లో ఉంది నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఒక కొత్త కాలం తీసుకొని దాంట్లో నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తాను నెంబర్స్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనకు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దీనికి నేను ఒక ఒక ఫంక్షన్ రాసి దాన్ని ఈ ఫంక్షన్కి అప్లై చేయాలి అప్లై చేయకముందు ఫస్ట్ మనం నల్ వాల్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి మనం ఎందుకంటే నల్ వాల్యూస్ ఉంటే మనం ఎప్పుడైతే కండిషన్ అక్కడ అప్లై చేసినప్పుడు అక్కడ స్పెసిఫిక్ నల్ వాల్యూ ఉన్న రోకి వచ్చేసరికి ఏమవుద్దంటే అక్కడ మనకి కండిషన్ ఆగిపోయి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అని ఎర్ర కొన్ని ఎర్రస్ వస్తాయి ఆ ఎర్రస్ మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన నల్ వాల్యూస్ని రీప్లేస్ చేయాలి ప్రజెంట్ మనకి ఈ కండిషన్ ఒక రకా ఒక రకంగా కావాలి కాబట్టి ప్రజెంటు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ కండిషన్ కోసం సార్ ప్రజెంట్ నాకు ఈ కండిషన్ రన్ అవ్వడం కోసం నేను ఫస్ట్ ఈ నల్ వాల్యూస్ని రీప్లేస్ చేస్తాను ఏమని అంటే చూపిస్తాను ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నల్ వాల్యూస్ చూద్దాం డేటా సార్ నో ఎన్ఐ డాట్ సమ్ డాట్ ఎస్ డాట్ ఈజ్ అని ఏమవుద్దంటే ఇలా వస్తే ఎక్కడెక్కడైతే నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అక్కడ ట్రూ వచ్చిద్ది నల్ వాల్యూస్ లేని చోటు ఫాల్స్ వచ్చిద్ది నాకు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ రోజు ఉన్నాయి ఇంట్లో ఎక్కడెక్కడ ట్రూఫ్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఫాల్స్ ఉన్నాయో నాకు తెలియదు నేను కౌంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను అడుగుతున్నాను అప్పుడు ఏం చేయాలంటే డాట్ సమ్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎక్కడెక్కడైతే ట్రూ వస్తు ఉన్నాయో అది నల్ వాల్యూస్ కదా వాటిన్ని అదే కౌంట్ చేసేసి నాకు నెంబర్ రిటర్న్ చేసింది ఓకే నేను ఉన్నాయి మొత్తం ట్రూస్ ఏమైనా ఉన్నాయి మొత్తం ట్రూ వాల్యూస్ వచ్చి ఐదు వందల డెబ్బై ఉన్నాయి అంటే నల్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఎన్ని ఏ ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయంటే ఐదు వందల డెబ్బై రోజులు నాకు నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఈ నెల వాల్యూస్ ఉన్న చోటు రీప్లేస్ చేయాలి ఫస్ట్ ఈ నెల వే
ఏం చేస్తానండి డేటా డాట్ క్యాష్ డేటా డాట్ క్యాష్ చూపించండి నాకు డేటాలో అనే డేటా సెట్లోని క్యాష్ అన్న కాల్ మాత్రం నాకు జీపీఎస్ చేయను కాబట్టి క్యాష్ అన్న కాల్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను డాట్ అని ఇచ్చి ఫిల్ అని అని సారీ ఫిల్ అనే కాదు నేను నిలవేలి ఫిల్ చేయట్లేదు జస్ట్ రీప్లేస్ చేస్తాను ఏంటి ఎన్పీ డాట్ ఎన్ఏఎన్ మన ఎన్పీ అని ఇచ్చినప్పుడు నంపై వాడతాం కాబట్టి ఫస్ట్ నంపై ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సార్ క్యాష్ ఎన్పీ ఎన్పీ డాట్ ఎన్పీ నేన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నలభై వేలు ఇస్తాను అన్నమాట ఎక్కడైతే మనకు నలభై వేలు ఇస్తుంది లేదు అక్కడ ఎన్ఏఎన్ అని ఉంటుంది అందుకని నేను ఎన్పీ డాట్ ఎన్ఏఎన్ ఇస్తే అక్కడ నలభై వేలు ఇస్తాను అర్థం అనమాట అందుకని ఎన్ ఎన్పీ అని ఇచ్చాను మామూలుగా ఎన్ఏ అని మామూలుగా ఎన్ఏ అని ఇస్తే మనకి ఎర్ర వచ్చింది అలా ఎర్ర అవ్వచ్చానంటే నేన్ని ఎన్పీ అని ఇవ్వాలి ఎన్పీ అని ఇవ్వాలి అన్నమాట ఎన్పీ అని ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే ఇక్కడ నేను నంపైని యాజ్ ఎన్పీ అంటే అలియాస్ అని తీసుకున్నాను నేను నంపైని ఎన్పీ అనే దాంతో కాల్ చేయండి అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ అందుకని ఇక్కడ ఎన్పీ డాట్ నాన్ అని ఇచ్చి ప్లేస్లోని అన్నౌన్ అని ఇస్తున్నాను అన్నౌన్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే నాకు ఎక్కడెక్కడైతే నలభై వేలు ఇస్తున్నాయో ఆ ప్లేస్లోని ఆ అన్నౌన్ అనే స్ట్రింగ్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను దాట్స్ ఇట్ అంతే సింపుల్ నథింగ్ ఫ్యాన్సీ ఇంకోటి ఏంటంటే రీప్లేస్ చేశాను ఇప్పుడు నేను డేటా ఆఫ్ క్యాష్ డాట్ ఈఎన్ ఈజన్ ఏ డాట్ సమ్ చెక్ చేస్తున్నాను ఎన్ని నలభై వేలు సున్నాయి ఇంకా ఇంకా నలభై ఫైవ్ ఐదు వందలు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెన్ వందలు ఏదో నలభై వేలు సున్నాయి ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా డేటా ఆఫ్ క్యాష్ డాట్ రీప్లేస్ డాట్ నేన్ కన్నా ఎన్నో అని వచ్చాను ఈ ఈ రీప్లేస్మెంట్ టెంపరీగా మాత్రం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం దాన్ని పర్మనెంట్ చేయలేదు ఇంకా డేటా సెట్కి అప్లై చేయలేదు దీన్ని డేటా సెట్కి అప్లై చేసేస్తే ఈ వాల్యూస్ని అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఫైవ్ ఫార్టీ అని రావు ఈ డేటా సెట్కి ఇంకా అప్లై అవ్వలేదు కాబట్టి ఎందుకని మనకి ఇంకా ఫైవ్ ఫార్టీ అని వస్తుంది అది పోవాలంటే ఏం చేయాలంటే సారీ డేటా ఆఫ్ క్యాష్ దీని అర్థం ఏంటంటే ఏదైతే డేటా ఆఫ్ క్యాష్ కాలం ఉందో ఆ కాలంలోని ఈ కండిషన్ ప్లేస్ చేయి అని చెప్తున్నాను దానికి లేదనమాట ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మనకి ఏ రాలేదంటే ఇది వర్క్ అయింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ లైన్ ప్రింట్ చేస్తాను నలభై వేలు చేయను నేను చూద్దాం క్యాష్లో ఇప్పుడు వచ్చింది జీరో వచ్చింది దట్ మీన్స్ రీప్లేస్ అయిపోయినాయి వాల్యూస్ కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు కండిషన్ అప్లై చేస్తా కండిషన్ ఏం రాస్తానంటే డెఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్ట్రస్ యాక్ట్రస్ అని ఇస్తా యాక్ట్రస్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ పారామీటర్ అయినా సింగిల్ పారామీటర్ ఇస్తాను ఎందుకంటే మనకి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కదా ఏదో ఒకటి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కదా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలని కోసం నేను ఏదో ఏదో నెంబర్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఇన్పుట్ తీసుకుని నన్ను ప్రాసెస్ చేయాలి కాబట్టి పైన నేను నేను నంబర్ని ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను మిస్ట్ ఏదో నెంబర్ ఇచ్చుకోండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే నంబర్ని ఇచ్చాను నమ్మ అంటే అర్థం ఏంటంటే నంబర్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటుంది అంటే నంబర్ అనేది ఇక్కడ ఏదైతే టీఎఫ్ క్యాస్ట్ ఉందో ఆ క్యాస్ట్ అనేది ఇక్కడ నంబర్లోకి వచ్చింది నంబర్లోకి వచ్చిన తర్వాత కండిషన్ ఏం రాశానంటే ఇఫ్ నంబర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు అన్నౌన్ రిటర్న్ జీరో అర్థం ఏంటంటే ఈ నంబర్ అనేది క్యాష్లోకి వెళ్ళింది క్యాష్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చింది ఒక్కరు ఫస్ట్ ఎక్కడైతే నలభై వేలు వేసి ఉంటాయో ఎక్కడ ఎక్కడైతే నలభై వేలు వేసి తగులుతాయో అక్కడ నేను ఏం చేశాను ఎందుకంటే నలభై వేలు వేసినా మనం అన్నౌన్ అనే దాంతో రీప్లేస్ చేసాం ఎక్కడైతే మనకు అన్నౌన్ వచ్చిద్దో అక్కడ మనం నేను ఏం చేశాను జీరో రిటర్న్ చేయమంటున్నా జీరో ఎందుకు రిటర్న్ చేయమంటున్నా అంటే అక్కడ యాక్ట్రస్ అవర్ లేరు కాబట్టి అక్కడ యాక్ట్రస్ అవర్ లేరు మనకి నలభై అక్కడ నలభై వేలు వేసినాయంటే మనకి డేటా లేదు అక్కడ 
యాక్టర్స్ ఎవరు లేరు అంటే అర్థం అక్కడ ఎవరు లేరు కాబట్టి మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం యాక్టర్స్ నెంబర్ ఎంతమంది యాక్టర్స్ లేరు కాబట్టి జీరో అని ఇచ్చాం జీరో మీన్స్ నో యాక్టర్స్ అని చెప్పి జీరో అని ఇచ్చాం ఒక కండిషన్ అయింది నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి ఎక్కడెక్కడైతే జీరో కాకుండా డేటా ఉంటుంది బాబు అక్కడ ఇప్పుడు కండిషన్ అది ఎల్స్ అని ఇచ్చి ఎల్స్ ఏం చేయాలి ఒక ఇది కండిషన్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏం ఇచ్చాను అంతే నేను ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఎల్ఐఎస్ అని ఎల్ఐఎస్ అని నెంబర్ తీసుకుని వేరుగా తీసుకుని దాంట్లోని ఈ నంబర్ డాట్ డాట్ స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను నేను స్ప్లిట్ ఎలా చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను స్ప్లిట్ చేస్తే స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమవుద్ది అంటే ఎన్బి క్యాస్ట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది ఫస్ట్ ఈ క్యాస్ట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది అర్థం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ రోలోని ఫస్ట్ రోలోని ఒక ఫస్ట్ రోలోని అక్కడ క్యా నలభై ఐదు ఉంటే అనంత ఆ రోలోని ఇక్కడ ఎన్పి డాట్ అని ఉంటే అన్ ఉంటే అక్కడ ఈ అన్ మ్యాచ్ అయితే ఇక్కడ మనకి రిటర్న్ జీరో వచ్చింది లేదు కాదన్నప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మీకు వచ్చి ఇక్కడ నేను స్ప్లిట్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఈ సపోజ్ నాకు టెన్ వ్యాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఎలా అంటే నేను చూపిస్తాను డేటా డేటా ఆఫ్ క్యాస్ట్ అంటే ఇక్కడ వచ్చింది ఈ రో వచ్చింది ఇందులో నాకు ఫస్ట్ రో కావాలి కాబట్టి నేను జీరో ఇస్తున్నాను సో ఆఫ్ జీరో అంటే ఫస్ట్ రో మాత్రం సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నాకు పది మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఆ పది మంది యాక్టర్స్ నేను కౌంట్ చేయాలంటే దాని లెంత్ కావాలంటే నేను ఏమవుతుంది ఎలియన్ లెంత్ అని ఇచ్చేస్తే క్యారెక్టర్స్ కౌంట్ చేసేది నాకు అంత స్ట్రింగ్ కాబట్టి వన్ థర్టీ నైన్ అంటే మొత్తం అన్ని 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 ప్రతి క్యా ప్రతి క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కౌంట్ చేసుకుంటే వచ్చింది ఎందుకంటే అది స్ట్రింగ్లో ఉంది చెక్ చేసుకోండి టీవీపీ టైప్ అని సెలెక్ట్ అవుతుంది స్ట్రింగ్లో ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను స్ప్లిట్ ఎలా చేస్తున్నాను నేను డాట్ స్ప్లిట్ స్ప్లిట్లోని మనం ఏం ఇవ్వకపోతే స్పేసెస్తో స్ప్లిట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది ఒక ఫుల్ నేమ్ యాలైన్ మెరౌట్ అనేది ఫుల్ నేమ్ ఇక్కడ క్యారెక్టర్ అంటే అది ఫుల్ నేమ్ ఇదంతా ఒక 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 లిస్ట్ ఇదంతా ఒక పార్ట్ కింద రావాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం స్ప్లిట్లోని కామా అని ఇవ్వాలి కామా అని వస్తే ఇక్కడ కామా ఉంది కాబట్టి ఈ కామాతో ప్రతి చోట ఈ కామా అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది అలా మనం ఈ కామా ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే స్పేసెస్తో స్ప్లిట్ అయిపోతుంది చూపిస్తాను మనం చూసేస్తే ఇక్కడ యాలన్ మెరిట్ అనేది మనకు ఒకే ఒక పేరు కలిపి ఒక పేరు ఇదేమింది యాలన్ కామా మెరిట్ అనేది చూసి అంటే స్పేసెస్ తీసుకుంటాం ఎలా అయితే మనకి డేటా తక్కువ అవుతుంది అప్పుడు ఇద ఇదంతా కలిపి ఒక పేరు కింద ఒక నెంబర్ కింద రావాలి బట్ ఇది కామ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఒక యాలన్ అనేది ఒక నెంబర్ వచ్చింది వన్ అని వచ్చింది మెరిట్ అనేది టూ అని వచ్చింది మనకు అలా కాదు రెండు కలిపి ఒక నెంబర్ కావాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి స్ప్లిట్లోని లొకేషన్ ఇచ్చి కామ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది యాలర్డ్ మెరిట్ ఒక పేరు అండ్ ఒక పేరు ప్రతి చోట ఇక్కడ ఆల్రెడీ అక్కడ కామ ఉంది కాబట్టి ఆ కామతో రిప్లేస్ అవుతుంది ఓకే మన ఇక్కడ స్ప్లిట్ అయిపోయింది స్ప్లిట్ అయిపోయినట్టు నాకు నెంబర్ కావాలన్నా నేను నాకు నెంబర్ ఆఫ్ క్యా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ నెంబర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ లెంత్ అని ఇచ్చేయాలి లెంత్ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది లెంత్ నన్ను ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ లెంత్ అని ఇచ్చినప్పుడు లెంత్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మొత్తం పది పేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదో ఇది ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ మొత్తం పది పేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి టెన్ అనే నెంబర్ వస్తుంది దాట్స్ ఇట్ ఇది వచ్చింది కదా మనకి ఇలాగా రిప్లేస్ అవ్వాలి ఆ కాలం మనకు ఆ డేటా అనేది అలా కావాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది డబల్ లైన్లో కూడా రాయచ్చు బట్ నేను సింగిల్ లైన్లో రాద్దాం అనుకున్నాను ఎలా రాయాలంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రిటర్న్ అని ఇచ్చి లెంత్ అని ఇచ్చి డేటా ఆఫ్ క్యాస్ట్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ మనం ప్రతిసారి జీరో అనేది రో నెంబర్ కింద ఇవ్వాలి కదా ఇక్కడ ప్రతిసారి అదే లూప్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ నంబర్ని ఇస్తే చాలు ఏమవుతుంది ప్రతిసారి నంబర్ని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రతిసారి అదే ఇక్కడ నంబర్ని ఇండెక్స్ కూడా ప్లేస్ అయ్యి అదే చెక్ చేసుకుని అదే స్ప్లిట్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా స్ప్లిట్ అని ఇస్తున్నా స్ప్లిట్ అని ఇచ్చి కామాన్ ఇచ్చారు సార్ మనం చెక్ 
Random. Ok, random ok. Ok, I'm up to my other crap. I put it on check the condition. Ok, condition would burn over code. Damage must have a function would power code. My character and all of you put it in your stun and tear. Cock the column of this company. Pine of all of you said this one. Cut in my inch upon the common key. Number of actors and a column cavalli. Nothing at one actor sonar and caval nakan chip. Put create just an end cut column. Data of number of actors is equal to a column only. Naki is the function column. Add a column data of number of actors and which of cut column or create out now column on a king of all data of cast and over cast in the case not a monkey data of cash on the content they got on the data number of actors and get back I are column like allergy in the content to on the genie a person content to reach and data number of person call and check on one man can't want to feel like I'll a number in the macaw on the cover comedy इकड़ नहीं कड़ा लंब ऑफ़ एक्टर्स ने फंक्शन आज़म करा आ फंक्शन आने दी कड़ दिन कपल जास्त ना डॉट आने ची ए पी पी एल वाई प्ले आने ची लंब ऑफ़ इसी टी ये लाइब्रेरी वाले वो जान दे आप पहले राशि फंक्शन दिन का प्लस ये ही प्रति सारी प्रति रोल आधे लूप चेस कौन दे माना पर्टिकुलर रोल फंक्शन फर्लो पहले समझ लेते हैं क्या करा आधे मान के आधे बेनिफिट आने मारता प्रति सारी मान फर्लो पास दिया हुआ था तो प्रति सारी ऑटोमेटिक का आ वन लूप लोने त्रिगी त्रिगी � ये चेयर्स नहीं पाने दे, मेरी इम्पोर्टेंट वर्क कर दे, एक्ट्रेस ने चिंग दारों में तो लेंथ ऑफ एक्ट्रेस नॉट अप्लाई, लेंथ ऑफ एक्ट्रेस नॉट अप्लाई ची, सॉरी नहीं मुझे पहुंचे लेंगे ओके ओके मानो इधर नंबर नहीं थे तीसरे यार इकड़ सीरियस हो गया था ओके इसी डॉट स्टेल स्टेल ही यार दैट्स द पॉइंट कर मानो पर्टिकुलर का इंडेक्स वो कर लेते पर इंडेक्स इन्दे लिस्टी ची एनी इन्दे नंबर नहीं ची 
అలా ఇలా ఇవ్వకూడదు ఎందుకు అవ్వకూడదు అంటే మన ఇక్కడ ఎలాగో లూప్ చేయట్లేదు కదా మన మనం లూప్ చేయట్లేదు ఆడ అదే లూప్ అవుతుంది ఇక్కడ అందుకు మనం పర్టికులర్గా మళ్ళీ నంబర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నంబర్ ఇస్తే చివరికి మనకు వచ్చే అక్కడ స్టార్ అని వచ్చిందంటే లోడ్ అవుతుంది అని అర్థం అక్కడ ఇంకో రోల్ మనం రన్ చేద్దాం ఇంకోసారి తీసుకొని ఒకసారి కట్ చేద్దాం స్టేక్ సో మచ్ టైం ఫర్ రన్నింగ్ ది సెల్ అనేది మనం యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వై బికాస్ వై బికాస్ నమ్ అనేది మనకి జస్ట్ ఫర్ ఇన్పుట్ అనమాట ఓకే ఓకే జస్ట్ ఫర్ ఇన్పుట్ అనమాట ఆ ఇన్పుట్ అని మనకి డేటా ఆఫ్ క్యాస్ట్ అని ఉంది కదా డేటా ఆఫ్ క్యాస్ట్ అనే దాన్ని మనం ఇన్పుట్ కానీ తీసుకుంటాం ఆ ఇన్పుట్లోనే మనం మళ్ళీ డేటా ఆఫ్ క్యాస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్ అంటే దాని మీనింగ్ అదే కదా లిస్ట్లోని ఇండెక్స్ ఇస్తున్నామంటే ఏ ఇండెక్స్ డేటా ఆఫ్ నంబర్ ఇండెక్స్ ఎక్కడ మన దాని పక్కన కూడా డేటా ఆఫ్ నంబర్ ఇండెక్స్ మళ్ళీ సేమ్ అవుతుందంటే అది అందుకే నెలలో చూపిస్తుంది సార్ మనకి దాట్స్ వై యూఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ 